Hi all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about clock related problems. We will talk about the 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 type of minute manicure sujigal thamalula. We will talk about the clock related problems. அதில் மினிட்டின்டையும் மணிக்குர் சூஜிடம் போசிச்சின் என்ன செரிச்சு அவத் தாமலுள்ள angle between clock hands அந்தில் தரத்திருள்ள சோதிங்களும் சோதிக்கியம் பின்ன இதரமான பின்ன நமக்கு பிரதிபிம்பத்திலே சாமையும் சோதிக்கியம் மிரத் இமேஜில் காணிக்கியம் போல் ஒரு கலோக்கிலே சூஜிகள் காணிக்குந்தான் அது போல தன்னே மினிட்டு மணிக்குர் சூஜிகள் ஏதிரு திஷியில் வெருந்த சமையம் ஏதானந்தும் சோதிக்கியம். பித்திரையும் சோதிங்கள் எங்கனை செய்யாம். அதின் எந்தக்கு காரிங்கள் அரஞ்சிரிக்கினம் வந்துல் காரிங்கள் ஆண நமலி வீடியோல் நோக்காம் வலும். அப்பு எல்லாவிரும் வீடியோ பூர்ணமா இந்திலத்தனே ஏட்டோம் வில்லே educational platform ஆய் அண்ணக்காடம்பில் நீங்கள் கண்டி கலாசல் காணாவும் தானு அவுட educators listில் இந்த பேரு அனுவுப்பிஸ் பிள்ளை என்ன சர்ச்சி செய்தால் நீங்கள் கலாசலோக்கை காணுவன் சாதிகின்னான் VO examன் தயரலக்குன்னருக்கு வெண்டி நம்ட Constitution 27 classes, Indian History 25 classes, Kerala Renaissance 13 classes, Malayalam Grammar 21 classes, Revision classes are also 15 classes. Now, the total duration of the three classes is 46 manikur. All the classes are clear. If you are learning English, you will be able to learn English in Malayalam. Then, you will be able to learn English in Malayalam. Then, you will be able to learn English in Malayalam. Then, you will be able to learn English in Malayalam. Then, you will be able to learn English in Malayalam. பித்திரை அதிகன் டியுரேசின் லுடு கலாசம் நீங்களுக்கு லிபிக்கிந்த ஒரு ஓப்பர் பிரைஸ் ஓடு கூடியான 200 ரூபா மாத்ரமை நீங்களுக்கு இதனை அடக்கேண்டி விரியவில்லும். இப்பா வரும் 200 ரூபா நீங்களுக்கு உண்லையினாட்டு பேச் செய்துட்டு இத்திரையின் கலாசகல் நீங்களுக்கு டெலிக்கிராம் ஆப்பு 7012530207 சான்னில் பிரோட்காஸ்ட் நம்பரானு ஆன் நம்பர்லேக்கு I want to join audio class என்ன வார்ச்சப்பில் மெசேஜேக்கியா I want to join audio class அப்போம் நீங்கக்கு fees அடைக்கேண்ட account details sample class இந்த details வக்கு நீங்கு ஐச்சியிருந்தாயிருக்கிம் அப்போம் class கேட்டிட்டு நீங்கக்கு பேச் செய்து join செய்யவுன் இது போலையான கலோக்கிலே numbers அரைஞ்சி இதிரிக்கிந்து விருத்தாகிர்தியில் ஐரிக்கிம் சங்கில் அரைஞ்சி இதிரிக்கிந்து அப்பு விருத்தாகிர்தியில் அவம்போ அதிலே total cone அலவத்திரை இருக்கிம் ஒரு விருத்தத்தின்டே ஆகே ஆந்தரை cone அலவத்திரை இருக்கிம் ஆகே cone அலவு இன்ன விருந்து 360 degree ஐரிக்கி பதினே துல்ய பந்தண்டு பாங்களாயிட்டானு இவுடை divide இதிரிக்கின்னும். அப்போம் ஒரு அஞ்சு மின்டு எத்திர டிக்கிரி வெரும். ஒரு அஞ்சு மின்டும் முன்னுட்டி அருபதினே பந்தண்டு உண்டு விடும் பிடத்திர வெரும். முப்பது டிக்கிரி வெரும். அப்போம் ஒரு அஞ்சு மின்டும் முப்பது ஓரோ சரிய ஓரோ மினிட்டும் 6 degree வீதம் விரு இதான் basic ஐட்ட அர்ந்திருக்கின்ட காரி total 360 degree உண்டு அதனே மனிக்கூர்ந்து அடிச்சான்தில் 15 degree divide இதுட்டு உண்டு அப்போ ஓரோ மனிக்கூர்ந்து அடைக்கு உள்ள கோன் அலவு என்ன வரையம் போல் 30 degree ஆனு 15 உன்னின் உடைக்குள்ள கோன் இன்னி நம்மல நேரத்தே பரண்ணிர் இதில் உள்ள சிரமாட்டி சோதிக்கார் உள்ள டைப்பு சோதிங்கள் எங்கனை செய்யாவுன் உள்ளானு நோக்குந்து 
ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സമയം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് മൂന്ന് മണി എന്നുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു മണിക്കൂർ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മിനിറ്റ് പറയുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് മണിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്നിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുപോലെ മിനിറ്റ് തരാതെ മണിക്കൂർ മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കോണളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് എടുക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സമയം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് അപ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മിനിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏഴിനെയും മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോക്കിലെ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ചോദിക്കും അത് അത് നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂവിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക എത്ര വരും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏഴ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് നോക്കാം സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണള വന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനൊരു പ്രത്യേക ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മിനിറ്റാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മിനിറ്റിനെ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഉള്ള സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ പത്ത് വരും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മിനിറ്റ് തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മിനിറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മിനിറ്റ് മാത്രം എടുത്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും എന്ത് വേണം കോണളവ് നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കോണളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സമയം എട്ട് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് എട്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് സമയം തന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ റൂളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇരുപതാണ് സമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചി ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എട്ട് ഇരുപതാകുമ്പോൾ എട്ടിന് സമാനമായിട്ടായിരിക്കും മണിക്കൂർ സൂചി അതായത് മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കുക എട്ട് ഈ എട്ട് അതുപോലെ താഴെ ഇറക്കുക മൈനസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കുക ഏത് സംഖ്യയിലായിരിക്കും നാല് എന്നുള്ള സംഖ്യയിലായിരിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എട്ട് മൈനസ് നാല് എടുക്കുക ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര മിനിറ്റാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഇരുപത് ഭാ
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സമയം പതിനൊന്ന് പത്താകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ത് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് പത്താണ് സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ സൂചി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എടുത്തു മൈനസ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ഏത് സംഖ്യയിലായിരിക്കും രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എടുത്തു അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മിനിറ്റ് പത്താണ് പത്തിൻ്റെ പകുതി ഇടുക പത്ത് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എത്ര വരും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അറുപതും എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പത്താകുമ്പോൾ മണിക്കൂറും മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണളവ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇനി പ്രതിബിംബമാണ് പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ സമയത്തെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സമയം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിബിംബം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം ഏഴ് പത്താകുമ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കേസാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇടയിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രതിബിംബം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഏഴ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ പതിനൊന്ന് മണി അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക എത്ര വരും നാല് മണി അൻപത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് വരുന്ന ഇമേജ് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണെന്ന് സോറി ഒന്നിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയിലാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും ഏഴ് പത്ത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് മണി അൻപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര മണിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഇടയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസാണ് അതെന്താണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപതാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണി അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് എന്നുള്ള സമയത്തെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മിറർ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എതിർ ദിശയിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര തവണ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഇങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രധാന എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മണി ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോക്കിലെ സൂചികളും എതിർ ദിശയിലാണ് അതിനെ കോണളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതാണ് എതിർ ദിശയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര തവണ വരും ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് സൂചികൾ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നിക്കും ഒന്നിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ പ്രധാന എക്സാമ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് സൂചികൾ വരും അപ്പോൾ അത് കോണളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ആ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും കോണളവ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അതുപോലെ എത്ര തവണ വരും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ എത്ര
അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളിൽ വരും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒൻപത് മണി നമുക്ക് എടുക്കാം മിനിറ്റും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ എത്ര തവണ ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ വരും ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തിനാല് തവണയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് തവണയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നേർ രേഖയിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നതും പഠിച്ചു ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്നതും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നേർ രേഖകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എതിർ ദിശയിലാവുമ്പോഴും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അതായത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴും രണ്ടും നേർ രേഖയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എത്ര തവണ വരും എതിർ ദിശയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ വരും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നേർ രേഖയിൽ എത്ര തവണ വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് തവണ ഒരു ദിവസം നേർ രേഖയിലും വരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ഐഡിയ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയം ഏത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഒന്നിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണി പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിലാണ് ആ സമയം എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആയ മൂന്നിന് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് അറുപത് എ ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് അറുപത് ഇൻറ്റു എ ഭാഗം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് സൂചികളും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അതായത് ഒന്നിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്തായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എ മൂന്നായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എയ്ക്ക് മൂന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഭാഗം പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനൊന്ന് വരും നമുക്കതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്ര വരും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരും പിന്നെ നാല് പതിനാറും നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് വരും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മിശ്രഭിന്നമാക്കിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയുത്തരം എന്താണ് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനാറും നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ആ സമയമായിരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് സൂചികളും സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയിലാണ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എ ബൈ ലെവൺ എന്നുള്ള മിനിറ്റാണ് അത് അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അറുപത് എ ബൈ അറുപത് എ ബൈ പതിനൊന്ന് എത്ര വരും അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഭാഗം പതിനൊന്ന് എത്ര
മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സമയം എതിർ ദിശയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളത് ഫിഗർ വരച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എതിർ ദിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിലാണ് സമയം അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ എടുക്കാം ഇത്രയും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സമയങ്ങൾക്കിടയിൽ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് എടുക്കണോ മൈനസ് എ പ്ലസ് എടുക്കണോ മൈനസ് എടുക്കണോ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും എയുടെ വാല്യൂ ആറിൽ ചെറുതാണ് എങ്കിൽ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എടുക്കുക എയുടെ വാല്യൂ ആറിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മൈനസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എതിർ ദിശയിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എയുടെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിനേക്കാൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലസ് എടുക്കണം അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് അൻപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് വരും അതിനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് എടുക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്നും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മിനിറ്റായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതെടുക്കുക മിശ്ര ഭിന്നം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എതിർ ദിശയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയാൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സമയം ഏത് അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയിലാണ് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഏഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എട്ട് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആറ് ഭാഗം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് എടുക്കണം സോറി മൈനസ് എടുക്കണം എയുടെ വാല്യൂ ആറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും അറുപത് ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ ഏഴാണ് ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇതൊന്നായി പോവും അറുപത് ഭാഗം പതിനൊന്ന് എത്ര വരും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ചായി അഞ്ച് എന്ന് വരും മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റും അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും കഴിയും അതായത് അഞ്ചും അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയത് ഒരു ക്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ വി ഒ പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ മലയാളം മീഡിയം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ഐഡിയാസും സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നമുക്ക് ചാനൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി ഇനിയും കാണാം നന്ദി